，象甲第四轮，四川对杭州，前两个上场的杭州队黄珠峰输给了赵潘伟，身旁呢又输给了武俊强，比分来到了零比四。之后呢是杭州队外援越南赖礼兄赢了孟晨，扳回两分，这不还欠两分吗？这个重任落老王身上了，他对阵的是四川队小将许文章，哎，小许不得了啊，慢骑超快骑。顶和老王两盘，到了第三局，和棋黑胜，小许选择黑方，老王必须拿下和棋算输。比赛开始，天一上的过攻炮，小将挺足，俩人上马。按正常的发展，红方应该出车啊，这也是官招。天一选择补象，脱谱了。黑方平风马，红旗拐角马，进马要对，红方出车。黑方现在不能打，要不然红方砍炮捉马丢子。小将居九平八，红方进军齐河。黑方现在其实能换炮了，他没出手，一是希望红方打过去，再一个如果主动出手，自己阵型不好，而且让红方的马太舒服。现场充足，吃掉，补象，退居，平炮打马。红旗摆炮，小将退炮，不管出车，打车，抓炮。黑方决定留着不换，进车，随时有串打的棋。老王炮八平九，车捉马，重炮打车，避开，回马，下的没毛病。红旗冲兵。黑进马登车，委屈一点往后来。看一下这牌面，红方有个兵要过河呀，中象一飞就打底象。当时小将平炮，非常合理的一步，也符合人类的思维。软件推荐的招法很难想象，竟然是吃卒，底象不要，红方打就上市。你如果下底车，炮碾单杀，黑方就回马登车。他受到攻击，直接影响炮的发挥，没法打底势，也不能退炮吃卒，他得退一步，别马腿儿。车将，黑方垫炮。现在还是不能吃卒啊，得动一下车。黑方可以平卒，也可以走车八进四。红方吃卒，下一步打死车，黑方对子儿。红方只能换呢，因为这个车已经在明处了。你要是还躲呀，黑方就把底势敲了，白打。弹子炮吗？只能吃车，干掉。这个棋双方又是军事。刚才咱们看了一下这个软件的下法，直接吃兵弃底象。人类的话不敢往那儿想啊！小将平炮，先牵制一下。老王点到下二路抓炮，黑方进一步正招，红旗马六进八，对手八路局往上抬，红进兵过河。他如果用炮吃，那红方打过来又瞄着底象，这个兵还没死，那肯定不好。当时用象吃，红方冲兵，黑方压马，换炮，马八进七，小将下的凶悍，他又往上跳，红方进车抓，跳马连环，红方平炮，黑方平炮，下面老王走的松了一点，他是进中兵。应该是回马，不给黑方吃，用车锁住双马，让难受。黑方如果抓呢，就往边路跳。看实战啊，红方进兵，黑方吃马，红方吃马。下面黑方急了一点，应该是下底炮，当时平车，直接叫杀。红方炮打马解杀，吃炮。再平车拦住
，这炮呢过不去了，黑方补士，红方补士。好，当前牌面啊，红方的车抓着高象，如果补上，那红方就进兵过河，拱过来这马就上去了。黑方当时走了一个退车，这是败招。正确下法应该是平炮。红方如果吃象，黑方就杀兵，中象不敢走，有杀棋。下面黑方可以考虑进车，别象腿跟对手拼杀。来吧，对比实战，黑方走了一步退车，红方吃象，之后黑方才平炮，这又慢了半拍。那么有棋友会说。要是我，我就不平了，直接下底炮。你直接下底不行啊，红方抓，得让吧。退车抓卒，黑方砸走，走别的，红方就抓底炮，让他没有攻势。你如果进车别象腿呢，红方吃中卒，出老将不敢，红方点一将上来再一平车错死了。进攻呢，杀底象也不行，居将啊，中士动不了，还得垫，吃车，再用象把底车一踩。前面说了，黑方下底炮是不行的，现场横着走，横着走，但是你前面慢了一步啊，你没吃兵，红方平车过来，黑方又没棋了。小许平车，老王抓卒，黑方再平车，红方吃中卒。他如果点进来，红方落势就行了，来得及啊。黑方加中炮，红方对车。如果换这马上了位置太好，再一个对手兵多，打持久战也不行，躲车，红旗上马。有个隐藏的招，下底车落势，然后挂角，到时候唯有弃车了，得防一下黑方平炮。老王吃卒，对手补象，平车，吃个兵，回马登车，车一平四，落势，双车联手，补上，捉马，红方跳，冲卒。当时时间都不多了啊！红方中兵过河，黑方对子儿，卧槽，电车，回马，黑方再对车，红方双剑合璧，小许投子认负，黑方也只能是吃车了，再不吃红方冲兵了，吃掉，坐，平车摇马，中兵现在不能冲，那就过三兵。这棋黑方没戏了，由于第一局慢棋是和了，老王等级分呢扣了一些，不过还是在二八零零以上。